भारत रत्न आज के अंक में राहुल सांकृत्यायन एक राष्ट्र के रूप में भारत को जिन महान प्रतिभाओं का रेडी होना चाहिए उनमें से एक है महान विद्वान राहुल सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन का जीवन विद्रोह ज्ञान चिंतन परिशीलन अध्ययन मनन और सत्य के अन्वेषण का प्रतीक है प्रमुख विद्वान सृजनशील लेखक बौद्ध चिंतक राहुल शंकर सैन का जन्म 9 अप्रैल अठारह को आजमगढ़ में हुआ इनके बचपन का नाम केदारनाथ था इनके पिता एक साधारण से किसान थे राहुल बचपन से ही पढ़ने में कुशाग्र थे किंतु इनका उस प्रकार की एकेडमिक पाठ्यक्रम से बंधी हुई पढ़ाई में रुचि नहीं थी दुनिया देखने की इच्छा उनके अंदर प्रबल थी जब वे सातवीं कक्षा में थे उम्र थी तेरह वर्ष जेब में थे बाईस रुपए इतनी चीजों के साथ इतने छोटे से अनुभव के साथ उन्होंने बाहर कदम रख दिया और यह कदम जो एक बार इस दुनिया की खोज की दिशा में बढ़े तो फिर जीवन भर नहीं रुके अनेक चुनौतियां आई समस्याएं आई आर्थिक संकट आए यात्राओं की दुविधाएं आई स्वास्थ्य की पीड़ाएं आई लेकिन राहुल के कदम न रुके न थमे बीच बीच में वे घर वापस भी आते रहे उनके पिता बड़ी खोज कर उनको वापस बुलाते रहे जिस प्रकार की एक खोज में राहुल लगे थे वैसी ही एक दूसरी खोज में उनके पिता लगे थे जिनका लक्ष्य था कि राहुल कहाँ है और किस प्रकार से उनको वापस लाया जाए स्वाभाविक है कि उस समय के ऐसे वातावरण में जब संचार के कोई माध्यम न थे जितना राहुल के लिए सत्य के अन्वेषण की खोज का कार्य मुश्किल था उतना ही मुश्किल कार्य उनके पिता के लिए कई वर्षों तक राहुल को खोजना रहा वे कलकत्ता गए प्रयाग गए वाराणसी गए परसा गए नासिक उज्जैन अहमदाबाद भोपाल इन सारे स्थानों पर होते हुए वे 1916 में मिर्जापुर पहुंचे आर्य समाज केंद्र में वे रुके और कुछ अध्ययन करने लगे उनके पिता पहुंचे तो राहुल ने उनसे कहा कि वे अब उनकी राह में बाधा न बने क्योंकि वे जिस रास्ते को चुन चुके थे अब उस पर आगे बढ़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प न था वे अपने लक्ष्य को लेकर सत्य के अन्वेषण को लेकर अध्ययन को लेकर दृढ़ संकल्पित थे इसके उपरांत राहुल ने यह संकल्प लिया कि जब तक उनकी आयु 50 वर्ष नहीं हो जाएगी वे अपने गृह जनपद में प्रवेश नहीं करेंगे आर्य समाज से भी 
राहुल संग्रतायन का शीघ्र ही मोहबंद हो गया 1917 में उनकी भेंट लखनऊ में भिक्खु बोधानंद से हुई बाल्यकाल के जीवन से ही बौद्ध धर्म में राहुल शांकरतायन की रुचि थी महात्मा बुद्ध के जीवन से वे प्रभावित और आकर्षित थे वे इसको ठीक से समझना चाहते थे 1917 तक राहुल शंकरतैन पूर्ण रूप से नास्तिक थे और किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे राहुल शंकरतैन ने बाद में लाहौर में संस्कृत शास्त्री की परीक्षा दी सत्ताईस वर्ष की आयु में वो पहली बार लुम्बनी गए ये वो स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बोध गए बोध गया गए जहाँ बुद्ध ने बोध की प्राप्ति की थी सारनाथ गए जहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर गए जहाँ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था वह राजगीर नालंदा सावत थी जैसे अनेक बौद्ध ऐतिहासिक स्थलों में गए जहाँ बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अधिक काल व्यतीत किया था राहुल शंकरतायन के सैकड़ों ग्रंथों में उनके इन अनुभवों इन यात्राओं का वर्णन है राहुल शंकरतायन एक अध्ययनकर्ता मनीषी सुधार्थी के साथ एक सक्रिय सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति भी थे अपने पुष्ट विचारों समझौता न करने की प्रवृत्ति के चलते उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा 1927 से उनका विदेश प्रवास का काल प्रारंभ हुआ पहले वे श्रीलंका गए यहां उनकी भेंट आनंद कौशल्यान सी हुई श्रीलंका प्रवास के दौरान ही उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों की खोज में तिब्बत जाएंगे उन्नीस के प्रारंभ में राहुल गुपचुप तरीके से नेपाल के रास्ते तिब्बत पहुंचे ये बड़ी जटिल यात्राएं थी कभी खच्चर पर सवार हुए कभी लिटोरों से मुठभेड़ हुई अनेक मुश्किलों के बाद शेखर लहारछे नारथंग सिगोरछे इन सब स्थानों को पार करते हुए उन्नीस में वे लासा पहुंचे पुस्तकें खरीदने के लिए अध्ययन सामग्री को जुटाने के लिए उनके पास धन का संकट था इस वित्तीय अभाव से निपटने के लिए उन्होंने यथा योग्य अपने मित्रों से सहायता प्राप्त की राहुल संग्रतायन अनेक संस्थाओं से जुड़े अनेक केंद्रों से जुड़े अध्यापन कार्य के अनुभव से जुड़े लेकिन वे कभी एक स्थान पर बंद कर नहीं रहे उन्हें लगता था कि इससे उनके अन्वेषण में शोध में अध्ययन में खोज में बाधा पड़ेगी वे कभी सुविधा भोगी नहीं रहे उन्नीस और अड़तीस में वे लेनिन में रहे रूस में उन्होंने काफी सक्रिय और व्यापक कार्य किया 1945 में रूसी सरकार ने उनको सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया और लेनिन यूनिवर्सिटी में वे प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए राहुल शांकरतायन का काम बहुत व्यापक है बौद्ध साहित्य और दर्शन पर उनकी तीन दर्जन से अधिक पुस्तकें हैं वे कहते हैं कि बौद्ध धर्म केवल पद दलित लोगों के उत्थान के लिए ही आवश्यक नहीं है इसके पुनरुत्थान से 
ये संपूर्ण देश का कल्याण होगा क्योंकि भारत की पहचान बुद्ध के ज्ञान से है उनके सत्य के अन्वेषण से राहुल सांकृतैन के व्यक्तित्व और कृतित्व को जाने बिना इस देश को समझा नहीं जा सकता उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया लगभग विलुप्त हो चुके बौद्ध साहित्य को अपने चार दशक के अथक परिश्रम से खोज निकाला आज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक महान चिंतन और साहित्य कोष के लिए यह देश राहुल सांकृतैन का सदैव रेडी रहेगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबाएं।